Hermanos, hermanas, desde el Tepeyac para el mundo entero en este santuario de Santa María de Guadalupe estamos exactamente en el momento en que ella le va a decir quién es. Es la identidad de la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y estoy hablando de cómo en estos conceptos, en estas cosas que los indígenas, sobre todo de mentalidad tolteca como lo era Juan Diego, ellos habían llegado a creer en un solo Dios, pero no es el, todavía el verdadero Dios. Netzahualcoyo incluso dice, ¿dónde estás tú? Tlokenahuaquil, Pamenohuani, Teyokoyánimo, Yokoyotzin, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás? ¿Por ¿Podré llevar y, y verte? ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaki, Pamenohuan y Teyokoyani? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te ríes cada día que estoy más y más enfermo? ¿Por qué te burlas de mí cada día que estoy más anciano? ¿Por qué me diste este corazón? ¿Por qué me diste la vida si al final de cuentas voy a morir? ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaki, Pamenohuan y Teyokoyani, Moyokoyotzin? Así le dice Netzahualcoyot. Incluso en una de las lecturas que también copia el gran Miguel León Portilla, dice, dice, por ejemplo, soy como un bodoque entre tus manos, cuando quieras me destruyes, cuando quieras me quitas, cuando quieras me tiras, tú, me, tú juegas, tú juegas conmigo en, tu, en la palma de tu mano. Así habla de este único Dios. Claro que este no es el verdadero Dios. Ya es mucho, ya es mucho que esta mentalidad tolteca haya llegado a creer en un Dios, por supuesto, en un mundo, en una cultura donde hay tantos y tantos dioses, tantas idolatrías, sacrificios humanos horrendos, espantosos, miles y miles, etcétera, etcétera. Ya es mucho que hayan llegado a creer en un solo Dios, pero todavía no lo es. Por eso la inculturación es tan maravillosa lo que hace la Santísima Virgen de Guadalupe, hagan de cuenta con bisturí, hagan de cuenta con bisturí, ella llega hasta la raíz de esto verdadero y bueno y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. No le pidamos esto a unos españoles que llegan y simple ven, ven, simplemente ven cosas espantosas, terribles en toda esta idolatría y dicen esto es Satanás y hay que tumbar todo y hay que acabar con todo para implantar la religiosidad eh, cristiana. La Virgen de Guadalupe pone a Jesús en el corazón ciertamente, pero no lo obliga, sino que toma el anhelo de vida que se da en este pueblo como en cualquier otro ser humano y lo lleva a quien es la vida verdadera, el Dios verdadero. No, no te puedes perder el próximo programa. Que Dios los bendiga mucho.